Schalk Reimann und Lee Reimann. In Himmel kam ja, und so blieb er schied an der Jeeps für sechs Monate. Und er fing an für ein Tilfälle und er schrieb an. Und ein Ding, das ich hatte gedacht, ich schildere über mein eigenes Milieu. Ein Roman, das ich kalle Mut und Schoen. Det är väl som vi brukar. Gabriel. Vad ska du ta upp? Det är väl korta sig så får ut kanten. Man, eloftrar. Hur fan kan du vara så jävla dum och dra det kortaste? Öhman sa att de skulle komma upp hit idag. Förvaltaren anser att det är skrivet för högt procenttillägg. 15 procent var det sagt. Då jävlar ska vi få Öhman att stå fast vid det. Ja jävlar, 15 procent var det sagt. Du? Bröt av en el av tro. Så fattar ju ändå inte. Lägen däråt. Vi är på att du skulle dra den kortaste. Det kan man väl inte ha för? Ja. Klart man kan. Akta sågen för fan, den kan ju ta i sten. Du måste se det för. Jag tror han bröt av skogen. Ändå. Evert. Jag tror att han bröt av sticken när jag skulle dra. Vad skulle han det? Tock fan. Se upp! Se upp! Det är bra det här. 
Står det till? Bra skifte det här. Rejäl skog, grov utväxt. Ja, och långt där också. Långt timmer. De mäter han långt, det är nya apteran. De kunde tro att det ska bli kraftledningsstolpar. <laughs> Var en ser det sitt. Ska vi ta kalla ihop gubbarna då så får vi höra. Hallå! Hallå! Ja, karar. Det där procenttillägget, hur var det med det nu igen? Vi blev lovade 15 procent av den här ömman här. Ja, 15 procent var det sagt. Det inser ni väl själva att det är på tok för mycket. Skogen är ju bra. Stå inte och väla med sågen, pojk. Svårigheter här. Stoppa ner katechesen Bergfors. Den kan vi utan till. Fem procent finns mycket svår skog. Om virket ränner. Jävla snaskris. Det är tio procent. Mamma har fyllt 60. Ja, men nu här ränner väl inget virke. Det är ganska slätt mark tycker jag det verkar. Här får se nu. Kanske kan det vara befogat med 10 procent. Det lär inte bli något virka att ränna. Om vi inte får de 15 procenten. Då är vi allt överens vi. Jo, jo, men... Vi går väl hem, då? Nej, men gubbar, va? Före tusan, gubbar. Då går vi hem, då? Nå, men karar... Ja, men så var det ju inte menat. Nå, hur ska det bli nu, då? Får vi 15 procent eller får vi det inte? 15 procent? Eller vi går hem? Jo, så är det. Då går vi. Ja, för ett hus, han gubbar, kommer tillbaka hit och sätter. It's all right. Det är all right, gubbar. <laughs> all right. Kom tillbaka, gubbar. Jag har tänkt på en sak. Om vi skulle ta prova motorsågen här, eller vad säger du, man? Det är grov och rejäl skog här. Tja, varför inte? Mm. Vad sa du? Ja, något om någon motorsåg. Jag tänker att pröva en ny motorsåg. Så jag tänkte att vi lika gärna kunde ta hit den. Jag vill ta hit den, man. Så ska ni <laughs> få se på tusen gubbar. <laughs> jag sa motorsåg. Man frågar sig om det är något vidare med sånt där. Ja, jag menar om det är mycket snö och... Den är väl tung, va? Nej då, det, det här är lätta grejer. Det är den nya enmanstypen. Den väger väl en, ja... 15 kilo, sådär. Ja, ungefär 15 kilo. Det följer en man med och demonstrerar. Han får lära er handgreppen. Om ni nu tänker er att köpa en. Vad, vad ska det tjäna till? Vi klarar oss utan. Vad fan kostar en sån, då? Den modellen vi tar hit kostar 1 500. Nå, hur ska jag göra nu då? Ska jag skriva 15 procent? Ja, 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 vänta med det där. Jo, ni gubbar, sen är det nog så att vi snart har åtta timmars dag här i skogen också. Det blir som att jobba på fabrik. Vi räknar med ett lag på ja, tiotal man kring varje såg. En såg är med kull och de andra är upp. Rationalisering, högre produktion, industri helt enkelt. Den dagen det blir så, så slutar i alla fall Gabriel Arvidsson. Det kan de ge sig fan. Och vet Arvidsson vad jag säger till det då? Jo, uppriktigt sagt så skiter jag i det. Ursäkta uttrycket Arvidsson. 
Men nu är det förmoda att den här motorsågen gör sex mans arbete. Och då är det ju några som blir överflödiga. Eller hur, Arvidsson? Ja, för min del tror inte den där sågen är så över sig. Sex mans arbete. Det får ni inte i mig. Sex mans arbete. Jasse Larsson tror att jag överdriver. Ljuger. I det här fallet tror det nog vara jag som är bäst informerad. Jag vet vad jag talar om. Det kanske Larsson kan begripa. Man har ju prövat Prövat så... och prövat. Ta hit den och pröva hur mycket ni vill. Sex mans arbete gör den inte. Gör den det får ni skita med öronen fulla. Jag tror inte jag skulle dra mig för att såga kapp med den där jävla manicken. Ja, nu fan är du stor och störsk. Men inte råder på en sån där makapär i alla fall. Ska vi slå av? Jag svär att det och får jag ska hålla en stången. <laughs> Vad sätter Larsson då? Löningen. Topp! Slå av någon. Andersson slår av. Löning mot löning, det hörde ni allesammans. Min lön mot deras. Hello. Kom hit och slå av. Vi kan för fan mm. inte stå här och begla evighet. <laughs> ja, det var det det. Nu gäller det för Larsson att hålla stocksågen vass. Då ses vi nästa fredag då. Mm. Hur fan kan du vara så jävla dum? Det ska du skit dig. Kom igen då. Ja, det är ju fan att det ska vara så dyrt. Ska jag skriva 15 procent på hela skiftet? Nej, sätt upp 10 procent. Ja, men det blev ju sagt 15. Så tusen heller, jag har aldrig sagt den här 15 procent. Ja, men du sa All ju... Rikt, sa jag. All right, har jag sagt. Men aldrig 15 procent. Lägg märke till det. Det är så det går till när man förhandlar. Som där. Demonstrationssågare. Kan väl inte vara något vidare värst. Ni vill inte vara något råslita i skogen som ni är. Så det gäller att lura förvaltaren. Dra ut på tiden i tävlingen. Minst en tre, fyra timmar. Fan i helvete, du ska väl inte slipa råäggor och alldeles som vette pojkjävel. Mm. Då gäller det att äta ordentligt. På morgonen innan de kommer med motorsågen. Äta oss till krafter. Det är inte bli tid med några matraster. Dra fortare. Och fan ska han få såga alltid om han ska hänga med. Är det Ja. Jo, oh, det blir nog bra. Varför svarar du inte, kär? Tror du inte el och jag ska knäcka den där förvaltarfisen och hans snedskitna motorsåg? Det kan du hoppa upp och klappa i röven på att vi ska. Vi ska nog knäcka mig. Ja. 
Elo. Elo. Ja, far. Vad är det? Kom hit får du se. Riktigt ordentligt loss. Sätt det. Vi måste ju pratas vid. Planera hur vi ska göra. Lägga upp en plan liksom. Ja, vad säger du? Jag vet inte. Du kan tänka med det. Det är inte mycket du vet inte Gunnos. Så jag hade tänkt mig att imorgon ska vi ta det lugnt. Äta ordentligt. Pröva sågen. Dra en kull några trän. Träna takten liksom. Det gäller ju att vara utvilad och morska på fredag. För då, då, då ska vi visa dem vad vi kan. Så har jag tänkt mig. Vad tycker du? Jo, det blir nog bra för. <laughs> kan tro det. Ja. Då, då går vi väl och lägger oss då. Ja, det är bäddat. Ja, gubbar. Här har ni underverket. Luftkyld. 60 kubikcentimeters motor, 3,5 hästkrafter och 3-4 tusen varm i minuten. Ja, den väger väl ungefär en 12 kilo sådär. Men då var den fulltaggad. Ja, den här lätta nya modellen. Hela sågen är tillverkad av en legering som är 4 procent lättare än aluminium. Ja, inte avgasröret förstås. Det är ängstrum kan visa. Ska vi väl inte stå? Det var ju frågan om en tävla om jag kan minnas. Vi slog visst vad, eller hur? <laughs> ja då. Vi kan köra igång med detsamma. Får vi ju se vem som vinner. Vi. Eller den där maskinen. Sen kan ju Bergfors skratta och triumfera. Kan hända, säger jag. Vi har inte sett det än. Jo, jo. Det återstår att se. Ska vi säga tre timmar? Jag måste vara tillbaka på kontoret. Tre timmar, det... Det var lång tid. Kan vi inte säga två? Ja, lång och lång. Jag behöver nog inte vara hemma förrän klockan ett. Så vi säger väl fyra timmar. Larsen är utmanare. Och då är det ju inte mer än rätt att jag får välja tid. Det blir mer rättvist. Alltså fyra timmar. Så måste vi väl ha en matrast mitt i. Man, eh, man kan ju inte blåköra så där länge utan mat. Nej, sånt har vi inte tid med. Ni andra kan vara med och titta på. Ni får timmersättning den här förmiddagen.
Du ser att jag hade rätt. Han har inte ätit att ladda upp som vi gör. Larsson tar det skiftet och Engström tar det. Det är likvärdiga skiften. Alltså fyra timmar utan paus. Öman räknar antal fällda trän. Det gäller antal trän. Vem som ska ha den andres avlöningskuvert den här månaden. Börja till attack! Vi lägger den däråt. Men vad va, va fan? Jävla får mannen visa vad han går för. Vi lägger den däråt. Tror du att han klarar av det? Vem? Manne. Tror du att han klarar av det? Ja, man kan ju aldrig veta så noga när det gäller Manne. Bra det här, Bergfors. Eller hur? Engström har fält 12. Han har fält bara 20. Vi lägger den däråt.
Tjuvfem! Tjuvfem! Han får det svårare med motorsågen nu när det går upp för. Vi lägger den däråt. Jag tror att det är Elof som orkar mest. Mannen börjar tröttna. Engström har 46. 46. Mannen har 44. Hej, mannen! Lägg över dem! Lägg dem över på hans tjuv! Nej, fan! Det ska gå rätt till. Hur fan kan Eriksson vara så illojal? Det är oschysst. Jag ska komma ihåg Eriksson, ja. Jag glömmer inte så lätt. Vi lägger in där åt. Hej, mannen! Kom igen bara! Ja, Ilom också! Det är bra, Ilom! Ilom var de två! Blev av med den här snön så, så fick han det svårare med motorsågen. Gabriel, de tar honom. De knäpper honom. Per får så åker dit. <laughs> Vi lägger den däråt. Bestämt åt helvete det här, Bärfors. Eller hur? Det gör du snart för Andersson också. Ja, så. Allting är kvar.
Vad fan har du bensindunken? Andersson, springa och hämta bensindunken. Ja, men inte det. Jo, låt. Stig, Engström. Förvaltaren har ju själv sagt att vi andra inte skulle i jula. Fan, kommer jag ihåg Andersson. Han har fått stopp på motorsåget. Bensinen är slut. Sätt igång, människa! Skit i det såga för helvete! Han klarar sig undan. Hur i helvetes jävlar bär du det? Är du inte riktigt klok, den förbannade idiot? Har du sett sågen? Titta, vad har du gjort med bolagets motorsåg? Vet du hur mycket en sån där? Bara jävla skrot kvar. 1500 kronor som bolaget har lagt ut. Nu leder man med två. Stoppa dem! Stoppa dem för helvete! Ja, men klockan är, är ju bara... Det är ju inte full tid. Jag menar... Förvaltaren satt ju själv ut tiden till fyra timmar för kappsågningen. Det borde vara ord att lita till det, va? Det borde väl det? Eller hur? Rätt ska vara rätt. Fyra timmar var det sagt. Vad fan i helvete! Nå jävlar, fan! Förvaltaren sa fyra timmar. Det hörde vi allihop. Och det var ju månadslönen det gällde. Fan i helvete såg du. Kan du inte se det för din jävla dras ut? Det var dig, det kom han på ditt kräk. Och käften. God jävel! Vad ska pappa säga om det? Det var ju min lön han satte på spel också. Han räknar ju mina pengar som sina. Jag har i skogen sedan jag var 15 år. Jag har inte fem kronor så jag kan gå på bio en gång. Du brukar väl inte gå på bio? Men det är ju det jag säger. Jag får ju ingenting. Han tar ju hela lönen. Ja, jag vet att han har satt undan pengar åt dig som du ska få sen. Vad har jag för glädje av dem? Det är nu jag behöver dem. Vad ska du med pengar till? Har du tagit ner ströhalmen? Flytta på det som man kommer fram.
Ja, det går lättare när man har hjälp. Ja, man ska väl arbeta. Jag inte att jag klarar det själv, inte. Men det är väl arbete jag är tingad för. Jag är snäll med barn också. Det är ju blivit svårare allt sen Alfred dog. Det ska väl bli någon ordning med det också. Kanske skulle på, passa på att göra upp hela. Jag ska inte ha någonting. Vad säger du? Vi skulle ha gjort det upp i förväg, men säg ifrån nu. Jag ska inte ha någonting. Jag har haft det så bra de här dagarna med bra mat och barna. Ska jag bjuda då? Ja, men jag kan väl få göra det här för att hjälpa dig. Någonting kan man väl få göra för att hjälpa någon. Man är ju människa. Tio kronor om dagen. Nej, jag ska inte ha någonting. Här skulle jag vilja stanna. Ja, men det förstår du väl. Och för att det finns att göra alltid, men det har jag ju inte råd med. Nej. Ja, det går jag då. Hej. Kan du hjälpa mig att hugga vinterveden? Jag hade såna här glömt den. Tack. Du kan ta Alfreds verktyg. Eller om du hellre hämtar egna. Det finns björk i täkten. Ja, du ser väl bäst själv. Och det ordnar sig nog. Morgon spelar upp. Sju veckor kvar till första snövedret. Ja. Oh, inte för jag tror på sånt där, men det kan ju alltid vara skojigt att räkna efter. Redskap lika mycket som dina. Oh. Och vart ska du ta vägen? Vart ska du ta vägen om du flyttar hemifrån? Och prata med Elsa. Jag får bo där uppe i Roa och hjälpa till med torpet. Sätta oss hos enkan i Roa. Med tre ungar emot. Och vem har du tänkt ska såga med mig i vinter då? Det är väl ditt bekymmer det. Jag jobbar här utan lön tillräckligt länge nu. Nu flyttar jag och det är ingenting som går att göra någonting åt. Jag 
kommer hem och hälsar på någon gång emellanåt. Mm. Det är inte så värst nödvändigt. Du kan hålla det där borta. Vara enkans tröst och de faderlösas fader, din skitstövel. Cykel. Ja, du ska få tillbaka den. Var snäll mot mor. För ett helvete! Pojkjävel! Jag tar ledigt idag. Jaha. Åker inte till stan? Jasså. Affärer. Du kan sätta på kaffe. Vet du vad det här är? Nej, nej. Kan man ju inte begära att du ska begripa. Annars är det en motorsock. Ja så. Jo, jag men. En motorsock. Nu. Nu ska jag nog visa den där pojklummen att jag kan klara fällningen utan hans hjälp. Den skitstöpen. Det rör sig. Det är väl bäst du går in nu för. För det gör väl i strömskaften när jag drar igång den här manicken. Bensin. Du kanske har glömt att fylla på bensin. Fan, inte fyll på bensin! In med dig, kärring!
så en jävla pojkvalp. Kunde han inte ha stannat hem? Så får det bli. Ja, nu ska ni vara så goda och smaka på. Ja, så det var du, man. Det var du som var först. 1500 kronor. Och det var kontant, det förstås. Jo, jo, det kan man förstå. Det är mycket pengar och, och man har ju tänkt ha den för privat bruk. Men det är en bra maskin. Tinglig och han har både vad det gäller vikt och storlek. Lätt att sköta. Oh, det, det är rent märkvärdigt sån arbetskraft det finns i en sån där liten maskin. Oh, den kan nog ge en bra arbetsförtjänst i vinter. Men du känner ju mig, Evert. Man kan ju inte bara tänka på sin egen vinning. Och det, det skulle nog inte bli någon bra stämning i skiftet om, om bara en hade motorsåg. De skulle nog tycka att det var liksom lite orättvist. Och det, det behövs ju bara en motorsåg i varje skifte. Så ja, jag hade ju tänkt att man skulle kunna bilda liksom så här, som ett bolag om, omkring sågen. Ja, om, om alla satsar ens land så, så blir det ju inte så farligt. Har du talat om med de andra? Nej, inte än. Vi två vi är ju liksom lite äldre så jag ville ta dig först. Har du träffat Gabriel? Nej. Du vet ju att han är lite avigt inställd i motorsågen. Han har en mör som fan, den svartstaren. Om man inte vill. Den som inte vill, han slipper. Ja, visst. Ja. Mm, nej, visst. Nej. Nu har jag sagt mitt. Nu är det du som säger. Här har du bolagskontrakter. Ja, ja. Jag skriver väl på då. Det säger jag dig, mannen. Mig får ni ta mig fan inte in i det så kallade bolag. Du kan ta din motorsåg och dra enda käpp på... Vad inte fan ska du tro att jag kommer hit för att krymsa och be dig att du ska bli med? Det ska du inte inbilla dig. Vi kan vara tre om sågen, så Vi klarar oss nog bra utan dig. Och den som är så jävla barnslig och dum och inte begriper sitt eget bästa. Han kan gärna stå där och stampa där han står. Den kan en saklös skita i som en utkastad potta. Skulle vara så rångrare så, så vet du ju var jag bor. Så att Evert och Muskeltupp var med? Ja, jag pratar med Evert och Muskeltupp. Och de är som sagt vilja. Är 
underlag då? Lära flytta hemifrån. Som sagt, om du ångrar det så... Ja, du vet min åsikt. Jag ska tänka på saken. Gör det. Post nummer 4, Älvåsen. Hundraprocentigt granbestånd. Cirka 800 timmer. Ja, som det ser ut är procentläget 5. Skogen är utmärkt. Stämplingen är tät. Jag kan inte lägga på något. Det förstår ni nog. Jaha, och ni har skaffat motorsår, säger jag. Ja. Jag tyckte det blev bäst så. Så vi köpte en. I lag. Det blev lindriga så. Vem säger svansen där? Det är min. Ni har den med för säkerhets skull. Förstår jag om ni skulle få motorstopp. Den ska nog göra sitt. Ja. Du har inte velat gå med i bolaget alltså. Nej, jag har inte blivit tillfrågad. Vem ska köra motorsågen då? Ja, det blir jag det. Jag har haft eh, lättviktare. Och så ville de ha det så. Vem får vi till aptelare? Ja, det blir samma som förut. Elon Andersson. Var inte han bra då? Ja, det kan man knappast påstå. Rövslikare. Skitstövel. Nå, ja. Förvaltaren tyckte att han var bra. Ja, han ja. Han kommer snart på att han ska införa tidskontroll och annan djävulskap. Han ska inte införa någonting. Det är oss det beror på. Vi är eniga. Jo, jo. Jag har märkt det. Det var visst en man kort. Hinner inte ta reda på efter muskeltupp. Vad fan? Tar du inte ut två timmar ur en sån här stock? Han gör alldeles åt helvete för långt timmar. Ja, han är ju en skitstövel.
Det borde finnas en ersättare. Jag menar, om jag blir sjuk eller så. Någon till borde lära sig köra sågen. Och det är nog riktigt det. Skulle behöva sen till. Man har klagat över att Andersson mäter för lång timmer. Ja, det är nog inte mycket att göra åt det. Vi är alla beroende av att det går bra för bolaget. De klarar sig nog fan. Bolagsherrarna och kontorsfolket. <laughs> ja, det är lätt för Larsson att säga det. Det är ju en hård bransch. Man måste konkurrera med de andra skogsbolagen. Både här hemma och på export. Man måste rationalisera. Bli mer effektiv. Det är många bolag att över till. Motorsåg och skogstraktorer. Inte fan kan man väl komma fram med traktorer i skogen? Som sagt, vi måste konkurrera med andra bolag. Och ni får nog räkna med att timmen blir långt. Och troligen får vi räkna med att priset för bit också går ner. Men ni tjänar ju ändå på det hela, nu när ni har mot och så. Det ska väl betalas, den också? Vi måste alla hjälpa oss åt att bli effektiva. Och era att jag blir också mycket lättare. Ni behöver ju inte slita ut er med stocksågen. Både bolaget och Larsson tjänar ju på att vi jobbar mer effektivt, rationaliserar. Det som är bra för bolaget är bra för oss allesammans. Ja, det var visst inte så farligt. Ja, vi borde vara fyra som kappar och kvista. Då skulle det gå jämt då. Och vi hann följa. Kanske skulle lära oss sågen allihop. Fast det är klart det är liksom lättare för de som är yngre. De är vana vid motorer och så. Ja. Vi är en för kort. För att det ska bli någon riktig förtjänst med en sån där, en sån där såg. Har det hänt någonting? Man, ni gick och hämtade Ilov. Nu jävla Andersson får du raska på om du ska hinna med och mäta. Nu jävla.
eh, elav. Vi eh, resonerar om det där borta. Om inte du kunde gå med i bolag om, om motorsågen. Ja, ska, ska det bli någon förtjänst så måste vi nog vara en till i laget. Vi, vi hade ju tänkt att muskeltubb skulle lära dig att hantera motorsågen. Ja, det, det är ju liksom lite lättare för er som är yngre. Jag har nog inga pengar att köpa in med det där bolaget. Med. Ja. Jag kan ju tänka mig att du har lön innestående sen vi två såg i lag. Men... Jag krusar ingen. Är det så det inte passar så kan du dra åt... ...din envisa tjurskalle. Äh fan, jag klarar mig nog själv. <laughs> 